അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനയും നട്ടു പിടിപ്പിക്കുക എന്നാണ് നോക്കണത് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊതിനെ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അത് എനിക്ക് സക്സസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുപ്പിക്കകത്താണ് ഞാനത് ചെയ്തത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഒരുപാട് തവണ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്കൊന്ന് സക്സസ് ആയി കിട്ടിയതാണിത് ഒരു കുപ്പിക്കകത്താണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പൊതിനെ തേത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം അത് ആ റൂട്ട് വേര് പോണ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പൊതിന തേത്ത് വരികയും ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മുട്ട് താഴെ ആയിട്ടാണ് ഞാനത് കുപ്പിക്കകത്തേക്ക് വെ വെച്ചത് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തേത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് അത് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഈ കുപ്പിക്കകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് മാറ്റി നടും കൂടെ ചെയ്യണുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണ ആ ഒരു തണ്ട് നമ്മൾ നട്ടു പിടിപ്പിക്കണം എങ്ങനെയൊന്നും നോക്കാം ഇത് കുപ്പിക്കകത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വളമൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇലക്കും തണ്ടിനും ഒന്നും ഒരു കരുത്തും ആരോഗ്യം പോരാ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാറ്റി നട്ട് ശരിക്കും വളമൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഉഷാറായിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് പൊതിനേൻ്റെ തണ്ടാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പൊതിന ഇല കളഞ്ഞിട്ട് അറ്റത്ത് മാത്രം കുറച്ച് ഇലെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മളെ മല്ലിച്ചപ്പ് അതിൻ്റെ മുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം മാത്രം എടുത്തതാണ് ഇത് പലതവണ ചെയ്തിട്ടും തേത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അതുപോലെ തന്നെ ചീഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അടിവേര് കൂടുതലുള്ളതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആയത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് അതായത് ചട്ടി ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യണേന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മണ്ണൊരുക്കിയതാണിത് വേപ്പും പുണ്ണാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതേ അളവിൽ മണ്ണ് മണൽ ചാണകപ്പൊടി ആട്ടിൻ കാഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു പിടി ഇത്തളും ഞാൻ തീക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് മണ്ണൊരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ മണ്ണ് മണ്ണിനോട് ചേർത്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ മണൽ ചേർത്തിക്കുന്നത് വേരോടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊതിനൊക്കെ അധികം വേര് കട്ടിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേരോടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു മുട്ട് വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓരോ ജോയിൻ്റ് പോലെ ആ തണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ജോയിൻ്റ് പോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ജോയിൻ്റിലാണ് ഇതിന് വേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ നേരെ താ നേരെ കുത്തനയല്ല നമ്മളിത് കുഴിച്ചിടേണ്ടത് നമ്മളിത് കടത്തിയിട്ടാണ് കുഴിച്ചിടേണ്ടത് കുത്തന കുഴിച്ചിട്ടാൽ ആ ഒരു തണ്ടോ രണ്ട് തണ്ടോ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിടിച്ച് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ആ രണ്ട് മുട്ടിലും വരുന്ന വേര് മാത്രമേ മണ്ണിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുള്ളൂ അത് രണ്ട് മുട്ടിലും വേര് വന്നത് പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ തണ്ട് നമ്മൾ നട്ടിട്ട് അത് നട്ടത് നമുക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടൂല അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാഗ്സി ഒന്ന് കടത്തി നട്ടു കൊടുത്താൽ ആ ഓരോ മുട്ടിലും വരുന്ന വേര് നമ്മളെ മണ്ണിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു മുട്ടിലുള്ള വേര് മണ്ണിൽ പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ തണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുട്ടിലുള്ള വേര് നമ്മൾ നമുക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മളെ പൊതിന നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കടത്തി നട്ടു കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വേര് താഴേക്കും പോവും അത് പൊട്ടി തേർത്ത് വരുന്നത് മുകളിലേക്കും നമുക്ക് ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് വന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കടത്തി നട്ടു കൊടുക്കണോണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല തേർത്ത് വരാനുള്ളത് മുകളിലേക്ക് തന്നെ തേർത്ത് വരും വേര് താഴെ താഴേക്കും പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നടണത് ഇങ്ങനെ കടത്തി നട്ടതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മണ്ണിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും ഇത് നട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് രണ്ട് നേരം നനക്കണം നനക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ നമ്മൾ നട്ട അന്ന് കുറച്ച്
പിന്നെ ഇത് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം നേരിട്ട് തട്ടണെടുത്ത് വെക്കരുത് ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നത് വരെയെങ്കിലും അത് സൂര്യപ്രകാശം അധികം തട്ടാത്തെടുത്ത് എന്നാൽ വെളിച്ചുള്ളിടത്ത് വേണം നമ്മളിത് വെക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് നടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ആയത്തിലുള്ള ഇത് ഞാനൊരു കുപ്പിയുടെ അടിഭാഗം മുറിച്ചെടുത്തതാണ് അത്യാവശ്യം ആയത്തിലുള്ള തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് മറക്കരുത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോളിട്ട് കൊടുക്കണേ ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഉണ്ടല്ലേ അതിന് ആ താഴ്വേര് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം താഴ്ചയിലുള്ള ഒരു ചട്ടി തന്നെ വേണം നമ്മളിത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് നട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ അത് നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയിൽ ഞാനിതെങ്ങനെ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചത് എന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഹോളിട്ടത് കണ്ടില്ല ഈ ഓരോ ഹോളിലും ഞാൻ ഓരോ തൈ ഓരോ കമ്പ് വീതം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ തണ്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആകെ പിടിച്ച് കിട്ടിയത് ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇതിങ്ങനെ ആ ഒരു തണ്ടെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഹോളിലൂടെ ചെരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുഴിച്ചിടാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നേരെ കുഴിച്ചിടരുത് ചെരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് നടാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് അതായത് ചെരിഞ്ഞ ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഞാനിത് കുഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത് പൊതുവെ പറയാറ് നമ്മൾ പൊതീന ചെരിച്ച് കുഴിച്ചിടണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയൽ അപ്പം ഞാനത് ചെരിച്ച് കുഴിച്ചിട്ട് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കത് പിടിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഉള്ളിൽ തേത്ത് വന്നതൊന്നും മുറിഞ്ഞു പോവാതെ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ അതിൽ നിറയെ വേരുകളാണ് നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ നിറയെ വേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുറിഞ്ഞൊന്നും പോവാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ കുപ്പികകത്ത് കണ്ടിരുന്ന ആ പൊട്ടി നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് കമ്പ് കിളിർത്ത് വന്ന അതാണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഇതാണ് ആ കുപ്പീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാണ്ട് പുതുതായിട്ട് പൊട്ടി വന്ന തണ്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അത് ആ ഒരു സെയിം സ്പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് വേര് വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ കിളിർപ്പ് വരുന്നതും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാറ്റി നട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലേക്കും ഇത് മാറ്റി നട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൊതീനൻ്റെ തണ്ടെടുത്തിട്ട് ഈ കുപ്പി ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ തണ്ടിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നെട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാൻ ആവാൻ കണ്ട് കണ്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചാൽ ഈ പൊതീനക്ക് വേര് വന്ന് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് മാറ്റി നട്ടാൽ മതി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നട്ട് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മളൊക്കെ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുക അധികം വെയിൽ തട്ടാത്തിടത്ത് വെക്കുക രണ്ട് നേരം നനച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ താങ്ക്